వెరీ గుడ్ మార్నింగ్ సో ఏజెస్ టాపిక్ నుండి ద బెస్ట్ ట్రిక్ మనం అయితే నేర్చుకుందాం సో ఈ విధంగా రెండు రేట్లు ఉన్నాడు మూడు రేట్లు ఉన్నాడు కొన్ని ఇయర్స్ కింద ఎన్ని రేట్లు ఉండేవాడు కొన్ని ఇయర్స్ తర్వాత ఇన్ని రేట్లు ఉంటా ఉన్నాడు సో ప్రస్తుత వయసు ఎంత లేదా బిఫోర్ వయసు ఎంత ఆఫ్టర్ వయసు ఎంత రెండు పాయింట్ ఐదు రేట్లు ఉన్నాడు ఓకే సో ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ అన్నీ మనం సింగిల్ ట్రిక్ వితౌట్ పెన్ వితౌట్ పేపర్ టూ సెకండ్స్లో ఏ విధంగా చేయాలనేది నేర్చుకుందాం ఓకే సో ప్రజెంట్ అయితే ఆర్పిఎఫ్ఎస్ఐ కానిస్టేబుల్ కోర్స్ అవైలబిలిటీ ఉంది క్లాసెస్ అనేది చెప్పడం జరుగుతూ ఉంది ఫోర్టీన్ నైంటీ నైన్ స్లోగా నేర్చుకోండి డెఫినెట్లీ క్రాక్ చేస్తారు అరిథ్మెటిక్ కేవలం ఫోర్ నైంటీ నైన్ రూపీస్కి అవైలబిలిటీ ఉంది యాప్లో అండ్ క్లాసెస్ రన్ అవుతూ ఉన్నాయి అండ్ ఏఎల్పి టెక్నీషియన్ కూడా ఫోర్టీన్ నైంటీ నైన్ రూపీస్ హండ్రెడ్ పర్సెంటే మీరు క్వాలిఫై అవుతారు డోంట్ వరీ అండ్ జీకే వన్ ట్వంటీ రూపీస్కి అవైలబిలిటీ ఉంది అండ్ ఇంకొక టూ డేస్లో మేబీ థర్స్డే రోజు నుండి మీకు ఇండియన్ పాలిటీ కూడా అద్భుతమైన క్లాసెస్ అనేది అవైలబిలిటీ ఉంటుంది పీడిఎఫ్ అండ్ క్లాసెస్ మీకు యాప్లో సో ఖచ్చితంగా తీసుకోవడానికి అయితే ప్రయత్నం చేయండి అండ్ రైట్ ఇక క్లాసులోకి వెళ్ళే ముందు ఒకసారి మనం డిస్కస్ చేద్దాం ఒక చిన్న పాయింట్ గురించి మాట్లాడుకొని క్లాసెస్ అనేది ప్రాబ్లమ్స్ సాల్వ్ చేద్దాం ఓకే సో ఏజెస్లో ఎప్పుడూ కూడా డిఫరెన్స్ అనేది సేమ్ ఉంటుంది డిఫరెన్స్ అనేది సేమ్ ఉంటుంది సో ఏ అనే పర్సన్ అండ్ బి అనే పర్సన్కి సపోజ్ ఇప్పుడు ఫైవ్ ఇయర్స్ డిఫరెన్స్ ఉందనుకోండి ఇంకో ట్వంటీ ఇయర్స్ కూడా అదే ఫైవ్ ఇయర్స్ డిఫరెన్స్ ఉంటుంది ఇంకా థర్టీ ఇయర్స్కి కూడా అదే ఫైవ్ ఇయర్స్ డిఫరెన్స్ ఉంటుంది ఎందుకంటే ఇప్పుడు నా వయసు సపోజ్ ఇరవై ఐదు అనుకోండి మీ వయసు ఇరవై అనుకోండి నాకు ఐదు పెరిగితే మీకు కూడా ఐదు పెరుగుతుంది కదా అప్పుడు ఇరవై ఐదు మీద అవుతుంది నాది ముప్పై అవుతుంది ఓకేనా సో ఈ విధంగా మనకి డిఫరెన్స్ అనేది ఎల్లప్పుడూ కూడా సేమ్ ఉంటుంది ఓకే ఇది మాత్రం మర్చిపోవద్దు ఎందుకంటే మనం దాన్ని బేస్ చేసుకునే ఈజీగా సాల్వ్ చేయబోతా ఉన్నాం అండ్ ఇంకొకటి ఏంటంటే లైఫ్లో ఒకే ఒకసారి ఏ అండ్ బి ఇద్దరు పర్సన్స్ ఒకే ఒకసారి ఇతనికి ఇతను టూ టైమ్స్ ఉంటాడు ఒకటేసరి లేదా వన్ పాయింట్ ఫైవ్ టైమ్స్ ఉంటాడు ఒకటేసరి ఫైవ్ టైమ్స్ ఉంటాడు ఒకటేసరి సెవెన్ టైమ్స్ ఉంటాడు ఒకటేసరి అంటే లైఫ్లో ఒకసారి డబల్ అయ్యాడు అనుకోండి మళ్ళీ డబల్ అయ్యే ఛాయిస్ ఉండదు త్రిబుల్ అవుతాడు ఫోర్ టైమ్స్ అవుతాడు అలా అవుతాడు కానీ మళ్ళీ డబల్ అయ్యే అవకాశం ఉండదు లైఫ్లో ఒక్కసారి ఫైవ్ టైమ్స్ అవుతాడు మళ్ళీ ఇంకోసారి ఫైవ్ టైమ్స్ అవ్వడు సో ఇది మాత్రం గుర్తుపెట్టుకోండి రైట్ సో ఇక మనం ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేద్దాం సెకండ్స్లో అయిపోతుంది వీడియో కూడా చాలా చిన్న వీడియోనే ఉంటుంది ఓకే సో ఇక్కడ ఫస్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి ఫాదర్స్ ప్రజెంట్ ఏజ్ ఈస్ ట్వంటీ ఎయిట్ ఇయర్స్ మోర్ దాన్ హిస్ సన్ నా ఫాదర్ ఏజ్ ఈజ్ డబుల్ ద ఏజ్ ఆఫ్ హిస్ సన్ వట్ ఈస్ ద ప్రజెంట్ ఏజ్ ఆఫ్ సన్ అండ్ ఫాదర్ తండ్రి కొడుకు కంటే ఇరవై ఎనిమిది సంవత్సరాలు పెద్దవాడు ప్రస్తుతం తండ్రి వయసు కొడుకు వయసుకి రెండింతలు ఉంటుంది అయినా తండ్రి కొడుకుల వయసు ఎంత ఫస్ట్ ఒక్కసారి ఒక్క క్వశ్చన్కి నార్మల్ మెథడ్ చేసి చూద్దాం ఎందుకంటే మనం ఇలాంటి ఫార్ములాస్ అయితే వాడము అందరికీ తెలిసిందే సో నార్మల్ మెథడ్ చేద్దాం ఆ తర్వాత మనం ట్రిక్ యూజ్ చేద్దాం సో ఆ ట్రిక్ అంటే ఏదో గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏం లేదు అందుకే ఈ ట్రిక్ యూజ్ చేస్తున్నాం ఓకేనా సో ఇక్కడ ఏమన్నాడు ఫాదర్ తండ్రి సన్ సో ఏమన్నాడు అండి ప్రజెంట్ తండ్రి కొడుకు కంటే ఇరవై ఎనిమిది సంవత్సరాలు పెద్దవాడు సో సన్ యొక్క ఏజ్ ఎక్స్ అనుకుంటే ఫాదర్ యొక్క ఏజ్ ఎక్స్ ప్లస్ ట్వంటీ ఎయిట్ అయితే వీళ్ళు ఏ విధంగా ఉన్నారంటే రెండు ఇంతలు ఉన్నాడంట సో ఈజ్ ఈక్వల్ టు వీడు టూ టైమ్స్ ఉన్నాడు ఫాదర్ సన్ వచ్చేసి వన్ టైమ్ సో క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ చేస్తే ఏమవుతుందండి ఈ ఎక్స్ ప్లస్ ట్వంటీ ఎయిట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టూ హెక్స్ అండ్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ట్వంటీ ఎయిట్ మరి ఈ ఎక్స్ ఏంటండి ఎక్స్ అనేది ఇక్కడ సన్ యొక్క ఏజ్ ట్వంటీ ఎయిట్ అండ్ ఫాదర్ యొక్క ఏజ్ ట్వంటీ ఎయిట్ ప్లస్ ట్వంటీ ఎయిట్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ సో ఇప్పుడు వన్ ఇస్ టు టూ రేషియోలో అంటే డబల్ ఉన్నాడు కదా ఫాదర్ సో ఇది జనరల్ మెథడ్ మీరు ఎలాంటి క్వశ్చన్ అయినా కానీ ఈ విధంగా చేయొచ్చు మనం ఏజెస్ టాపిక్ నుండి ఏ క్వశ్చన్ వచ్చినా వదిలిపెట్టొద్దండి ఓకేనా ఎందుకంటే డెడ్ ఈజీ ఎలాంటి ఫార్ములాస్ ఉండవు ఓకే సో ఈ విధంగా జనరల్ మెథడ్ మరి దీన్ని నార్మల్గా ట్రిక్ యూజ్ చేసి ఏ విధంగా చేయాలని కనుక చూస్తే మనం ఇక అన్ని క్వశ్చన్స్ ట్రిక్ యూజ్ చేద్దాం అలానే మీ మైండ్లో ప్రెషర్ అయితే నేను పెట్టాను ఓకే సో ఈజీగా గుర్తుపెట్టుకోండి మిడిల్లో డిఫరెన్స్ రాసుకోండి ఎప్పుడైనా అండ
వన్ తోటి డివైడ్ చేసుకోండి మనకేమొస్తుందండి కోషంట్ ఇరవై ఎనిమిది వస్తుంది ఇరవై ఎనిమిది ఒక ఇరవై ఎనిమిది ఇరవై ఎనిమిది సో నెక్స్ట్ స్టెప్లో ఏం చేయాలంటే ఈ ఇరవై ఎనిమిది ప్లస్ ఈ ఇరవై ఎనిమిది యాడ్ చేసుకోవాలి మనకి ఇతని యొక్క ఏజ్ వస్తుంది ఫిఫ్టీ సిక్స్ సో ప్రజెంట్ ఏజ్ ఏమైందండి ఇక్కడ ప్రజెంట్ ఏజ్ స్మాల్ అంటే ఎవరు కొడుకు కొడుకు యొక్క ఏజ్ ట్వంటీ ఎయిట్ అయింది బిగ్గర్ అంటే ఎవరు ఫాదర్ ప్రజెంట్ ఫాదర్ ఏజ్ ఎంత వచ్చింది ఫిఫ్టీ సిక్స్ వెరీ డెడ్ ఈజీ డబుల్ టూ అన్నప్పుడు వన్తో డివైడ్ చేయాలి త్రిబుల్ అన్నప్పుడు టూతో డివైడ్ చేయాలి ఫోర్ టైమ్స్ అన్నప్పుడు త్రీతో డివైడ్ చేయాలి ఒకటి నెంబర్ తగ్గించి డివైడ్ చేయాల డివైడ్ చేసిన దాన్ని ఇక్కడ మనం క్వశ్చన్ వస్తుంది కదా బాగఫలం అది ట్వంటీ ఎయిట్ రిమైండర్ మనకు జీరో రానప్పుడు ఏ విధంగా మరి ట్వంటీ ఎయిట్ ఉంది కదా సార్ ట్వంటీ సెవెన్ వచ్చినప్పుడు ఏ విధంగా అనేది మనం లాస్ట్కు మాట్లాడుకుందాం ఓకే సో ఫస్ట్ మనకి ఇలా కొట్టి వేత వచ్చేటి ఇస్తూ ఉంటాడు డోంట్ వరీ సో ఇక్కడ ట్వంటీ ఎయిట్ నెక్స్ట్ స్టెప్ ట్వంటీ ఎయిట్ ప్లస్ ట్వంటీ ఎయిట్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ సో మనకి స్మాలర్ సన్ యొక్క ఏజ్ బిగ్గర్ ఫాదర్ యొక్క ఏజ్ సో డెట్ ఈజీ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం అన్నీ కూడా మనకి ట్వంటీ ఎయిట్ బేస్ మీదనే ఇచ్చాను ఫాదర్స్ ప్రజెంట్ ఏజ్ ఈజ్ ట్వంటీ ఇయర్స్ ట్వంటీ ఎయిట్ ఇయర్స్ మోర్ దాన్ హిస్ సన్ ఆఫ్టర్ త్రీ ఇయర్స్ ఫర్ దిస్ ఏజ్ వుడ్ బికమ్ డబుల్ ద ఏజ్ ఆఫ్ హిస్ సన్ వట్ ఈస్ ద ప్రజెంట్ ఏజ్ ఆఫ్ సన్ అండ్ ఫాదర్ తండ్రి కొడుకు కంటే ఇరవై ఎనిమిది సంవత్సరాలు పెద్దవాడు మూడు సంవత్సరాల తర్వాత సో దిస్ ఈజ్ ద క్లూ పాయింట్ మూడు సంవత్సరాల తరువాత రెండు రెట్లు ఉంటుంది మూడు సంవత్సరాల తర్వాత డబుల్ టైం అవుతాడు సో అప్పటి వరకు కాదు సో అయితే ప్రస్తుతం తండ్రి కొడుకుల వయసు ఎంత సో ఫస్ట్ స్టెప్ డిఫరెన్స్ ఇక్కడ స్మాల్ ఇక్కడ బిగ్ సో డిఫరెన్స్ అనేది ట్వంటీ ఎయిట్ ఇక్కడ రెండు రెట్లు అన్నాడు కనుక వన్ తో డివైడ్ చేసిన మనకి బాబు ఫలం ట్వంటీ ఎయిట్ వచ్చింది సో నెక్స్ట్ స్టెప్లో ఈ ట్వంటీ ఎయిట్ ప్లస్ ట్వంటీ ఎయిట్ వేసుకున్న ఫిఫ్టీ సిక్స్ ఎప్పుడు ఇది మూడు సంవత్సరాల తరువాత ఈ కండిషన్ అనేది సాటిస్ఫై అవుతుంది అన్నాడు మూడు సంవత్సరాల తర్వాతనే కొడుకు తండ్రి కొడుకుకి రెండు రెట్లు ఉంటాడు ఎప్పుడు అన్నాడు ఇది ఆఫ్టర్ త్రీ ఇయర్స్ ఆఫ్టర్ త్రీ ఇయర్స్ తర్వాత డబుల్ అవుతాను సో ప్రజెంట్ ఏమవుతుందండి ఆఫ్టర్ త్రీ ఇయర్స్ ట్వంటీ ఎయిట్ అయితే ప్రజెంట్ ఏమవుతుంది మైనస్ త్రీ సో దెన్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ సన్ ఏజ్ అండ్ ఫాదర్ ఏజ్ వచ్చి ఏమేమైతుంది మనకి ఇక్కడ ఫిఫ్టీ త్రీ ఇయర్స్ సో ఇది కన్ఫ్యూజ్ అవ్వద్దు మూడు సంవత్సరాల తరువాత కండిషన్ అనేది సాటిస్ఫైడ్ అవుతుంది మూడు సంవత్సరాల తర్వాత ఓకే సో మూడు సంవత్సరాల తరువాత వాని ఏజ్ ట్వంటీ ఎయిట్ అయితే ప్రజెంట్ ఏమవుతుంది ట్వంటీ ఫైవ్ అవుతుంది ఫాదర్ ఏమైతుంది ఫిఫ్టీ త్రీ అవుతుంది క్లియర్ సో ఈ విధంగా చూడండి ఇలా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ అడుగుతూ ఉంటాడు సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఇదండి తండ్రి కొడుకు కంటే ఇరవై ఎనిమిది సంవత్సరాలు పెద్దవాడు మూడు సంవత్సరాల క్రితం ఇక్కడ చూడండి స్టేట్మెంట్ మూడు సంవత్సరాల క్రితం అన్నాడు బిఫోర్ త్రీ ఇయర్స్ బిఫోర్ త్రీ ఇయర్స్ ఏమైందంట కొడుకు వయసుకి రెండు రెట్లు ఉండేవాడు సో మూడు సంవత్సరాల క్రితం డబుల్ టైం ఉండేవాడు సో ప్రజెంట్ కాదు మూడు సంవత్సరాల క్రితం ఉన్నాడు సో క్వశ్చన్ ఏమి అడిగాడు ప్రస్తుతం తండ్రి కొడుకుల వయసు సో ఫస్ట్ స్టెప్ డిఫరెన్స్ స్మాల్ బిగ్ డిఫరెన్స్ అనేది ట్వంటీ ఎయిట్ ఇక్కడ డబల్ టైమ్స్ అన్నాడు కనుక వన్తో డివైడ్ చేసా సో ఇక్కడ ట్వంటీ ఎయిట్ వస్తుంది నెక్స్ట్ ట్వంటీ ఎయిట్ ప్లస్ ట్వంటీ ఎయిట్ ఇక్కడ ఫిఫ్టీ సిక్స్ అవుతుంది సో ఏమన్నాడు ఇది ఎప్పుడు సాటిస్ఫై అవుతుంది త్రీ ఇయర్స్ బిఫోర్ 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 త్రీ ఇయర్స్ బిఫోర్ ట్వంటీ ఎయిట్ అయితే ప్రజెంట్ ఏమవుతుంది అండి త్రీ థర్టీ వన్ అవుతుంది ఇక్కడ ఫిఫ్టీ నైన్ అవుతుంది ఓకే దిస్ ఈజ్ ద వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ స్టేట్మెంట్ బిఫోర్ ఆఫ్టర్ ఎప్పుడు ప్రజెంట్ సో మనల్ని క్వశ్చన్ ఏమి అడిగాడు ప్రజెంట్ అడిగాడా బిఫోర్ ఇచ్చాడా ఆఫ్టర్ ఇచ్చాడా అనేది కన్ఫ్యూజ్ అవ్వదు ఈజీ టాపిక్ బట్ కన్ఫ్యూజ్ అవుతూ ఉంటారు ఓకే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి ఫాదర్స్ ప్రజెంట్ ఏజ్ ఈస్ ట్వంటీ ఎయిట్ ఇయర్స్ మోర్ దాన్ హిస్ సన్ ఆఫ్టర్ త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ ఇయర్స్ అంటే త్రీ ఇయర్స్ సిక్స్ మంత్స్ అండి త్రీ అండ్ హాఫ్ ఇయర్స్ అంటే ఏమంటారు త్రీ పాయింట్ సిక్స్ మంత్స్ త్రీ ఇయర్స్ సిక్స్ మంత్స్ రైట్ ఈ స్టేట్మెంట్ త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ ఇయర్స్ అంటే త్రీ ఇయర్స్ ఫైవ్ మంత్స్ కాదు దయచేసి గమనించండి త్రీ అండ్ హాఫ్ ఇయర్స్ అంటే త్రీ ఇయర్స్ సిక్స్ మంత్స్ ఓకే సో చాలామంది కన్ఫ్యూజ్ అవుతూ ఉంటారు ఇక్కడ త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ త్రీ ఇయర్స్ సిక్స్ మంత్స్ నాట్ త్రీ ఇయర్స్ ఫైవ్ మంత్స్ రైట్ అయినా మూడు
అంటే మూడు సంవత్సరాల సిక్స్ మంత్స్ తర్వాత ఇక్కడికి వస్తూ ఉన్నాడు ఈజ్ సో ప్రజెంట్ ఏమైతుంది ట్వంటీ ఎయిట్ ఇయర్స్ని ఏ విధంగా రాసుకుందాం మనం ట్వంటీ సెవెన్ ఇయర్స్ ట్వెల్వ్ మంత్స్ రాసుకుందాం వెరీ ఈజీగా ఉంటుంది సో ఇందులో త్రీ పాయింట్ సిక్స్ తీసేద్దాం సో సిక్స్ మంత్స్ మిగిలింది ట్వంటీ ఫోర్ పాయింట్ సిక్స్ మంత్స్ ట్వంటీ ఫోర్ ఇయర్స్ సిక్స్ మంత్స్ అండి ఇది ఓకేనా నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఏమవుతుంది ఫిఫ్టీ ఫైవ్ ట్వెల్వ్ మంత్స్ సో దేన్ ఇక్కడ త్రీ పాయింట్ సిక్స్ మంత్స్ అంటే త్రీ ఇయర్స్ సిక్స్ మంత్స్ సో ఇక్కడ సిక్స్ మంత్స్ మిగులుతుంది ఇక్కడ ఫిఫ్టీ టూ మిగులుతుంది సో ఓకే సో ఇది ప్రజెంటేజ్ ఓకేనా సో ఇది స్టేట్మెంట్ డెఫినెట్లీ గమనించండి త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ త్రీ ఇయర్స్ సిక్స్ మంత్ ఓకే సో అది మాత్రం స్టేట్మెంట్ జాగ్రత్తగా గమనించుకోవాలి సో ఆన్సర్ వచ్చేసి ఏంటిది ఫిఫ్టీ టూ ఇయర్స్ సిక్స్ మంత్స్ సో దట్ ఈజ్ ఫిఫ్టీ టూ పాయింట్ ఫైవ్ ఇయర్స్ అని రాసుకోవచ్చు మనం దానిలాగా ఓకేనా సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి ఇక్కడ బిఫోర్ అన్నాడు బిఫోర్ 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 సో రైట్ ఇక్కడ మనం యా రైట్ ఆఫ్టర్ ఇది బిఫోర్ సో సేమ్ అదే క్వశ్చన్ కదా తండ్రి కార్డు కంటే ఇరవై ఎనిమిది సంవత్సరాలు పెద్దవాడు మూడు పాయింట్ ఐదు సంవత్సరాల క్రితం సాటిస్ఫైడ్ అయ్యాడు రెండు రెట్లు రెండు రెట్లు మీకు ఫస్ట్ రెండు రెట్లు అని డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్ చెప్తున్నా అబ్జర్వ్ చేయండి దయచేసి సో ఇరవై ఎనిమిది డిఫరెన్స్ స్మాల్ బిగ్గర్ రెండు రెట్లు అన్నాడు కనుక ఇక్కడ వన్తో డివైడ్ చేస్తే ట్వంటీ ఎయిట్ ట్వంటీ ఎయిట్ ప్లస్ ట్వంటీ ఎయిట్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ ఇది ఎప్పుడు అన్నాడు త్రీ ఇయర్స్ ఫైవ్ సిక్స్ మంత్స్ 3 years, 3.5 పాయింట్ ఫైవ్ ఇయర్స్ నథింగ్ బట్ త్రీ ఇయర్స్ సిక్స్ మంత్స్ సో ట్వంటీ ఎయిట్ ప్రా బిఫోర్ అయితే ఇప్పుడు ఏమైతుంది ట్వంటీ ఎయిట్ ఇయర్ ఇయర్స్ అనేది ఎప్పుడు త్రీ ఇయర్స్ సిక్స్ మంత్స్ కింద సో ఇప్పుడు ఏ విధంగా రాసుకోవచ్చు ట్వంటీ ఎయిట్ ఇయర్స్ త్రీ ఇయర్స్ సిక్స్ మంత్స్ సో సిక్స్ మంత్స్ ట్వంటీ ఎయిట్ ప్లస్ త్రీ థర్టీ వన్ పాయింట్ సిక్స్ అండ్ అదేవిధంగా ఇక్కడ మనకి ఫిఫ్టీ సిక్స్ ప్లస్ త్రీ పాయింట్ సిక్స్ అంటే ఫిఫ్టీ నైన్ ఇయర్స్ సిక్స్ మంత్స్ ఓకేనా సో థర్టీ వన్ ఇయర్స్ సిక్స్ మంత్స్ దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ థర్టీ వన్ పాయింట్ ఫైవ్ ఇయర్స్ రాసుకోవచ్చు నో నీట్ టు వరీ ఓకే సో ఈ విధంగా మనం సాల్వ్ చేయాల్సి ఉంటుంది నెక్స్ట్ చూడండి ఇక్కడ ఇక్కడికి వచ్చే వరకు డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్ ఫాదర్స్ ప్రజెంట్ ఏజ్ ఈజ్ ట్వంటీ ఎయిట్ ఇయర్స్ మోర్ దాన్ హిస్ సన్ ఆఫ్టర్ త్రీ ఇయర్స్ ఫర్ దిస్ ఏజ్ వుడ్ బికమ్ ట్రిపుల్డ్ 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 ద ఏజ్ ఆఫ్ హిస్ సన్ వట్ ఈస్ ద ప్రజెంట్ ఏజ్ ఆఫ్ సన్ అండ్ ఫాదర్ వాట్ ఈస్ ద ప్రజెంట్ ఏజ్ ఆఫ్ సన్ అండ్ ఫాదర్ తండ్రి వయసు కొడుకు వయసు కంటే ఇరవై ఎనిమిది సంవత్సరాలు పెద్ద అయినా మూడు సంవత్సరాల తరువాత తండ్రి వయసు కొడుకు వయసుకి మూడు రెట్లు ఉంటుంది అయినా ప్రస్తుతం తండ్రి కొడుకుల వయసు ఎంత సో ఆబ్వియస్లీ డిఫరెన్స్ ఈజ్ ద ఫస్ట్ పీరియాటి అండ్ నెక్స్ట్ స్మాల్ హియా అండ్ హియా బిగ్ వన్ సో నెక్స్ట్ ట్వంటీ ఎయిట్ అనేది డిఫరెన్స్ బట్ ఇక్కడ థర్డ్ ట్రిపుల్ అన్నాడు సో త్రీ మైనస్ వన్ టూతో డివైడ్ చేయాలి అక్కడ డబల్ అన్నాడు టూ మైనస్ వన్ ఫోర్ టైమ్స్ అంటే ఫోర్ మైనస్ వన్ నైన్ టైమ్స్ అంటే నైన్ మైనస్ వన్ టెన్ టైమ్స్ అంటే టెన్ మైనస్ వన్ సిక్స్ టైమ్స్ అంటే సిక్స్ మైనస్ వన్ సో ఇక్కడ త్రీ టైమ్స్ త్రీ మైనస్ వన్ టూ టూతో డివైడ్ చేస్తే ఏం వస్తుంది అండి ఇక్కడ మనకి ఫోర్టీన్ వస్తుంది ఓకే సో ఫోర్టీన్ వస్తుంది కనుక నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏం చేయాలి మనం ఫోర్టీన్ ప్లస్ ట్వంటీ ఎయిట్ ఏమవుతుంది ట్వంటీ ఎయిట్ థర్టీ టూ ఫార్టీ టూ సో ఫోర్టీన్ ఫార్టీ టూ అనేది వన్ ఇస్ట్ త్రీ రేషియోలోనే ఉంది కదా క్లియర్ సో త్రీ టైమ్స్ ఉన్నాడు ఫోర్టీన్కి ఫార్టీ టూ అనే రైట్ అయితే ఇప్పుడు ఏమన్నాడు నెక్స్ట్ స్టేట్మెంట్ చూస్తే మూడు సంవత్సరాల తర్వాత ఈ సాటిస్ఫై ఈ కండిషన్ సాటిస్ఫైడ్ అవుతుంది మూడు సంవత్సరాల తర్వాత ఇప్పుడు కాదు ఓకే మూడు సంవత్సరాల తర్వాత ఫోర్టీన్ అవుతున్నాడు అంటే ప్రజెంట్ ఏమవుతాడు లెవెన్ అవుతాడు వీడియో ఏమవుతాడు థర్టీ నైన్ అవుతాడు దిస్ ఈజ్ అవర్ ఆన్సర్ ఓకే సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ తో ఫాదర్స్ ప్రజెంట్ ఏజ్ ఈజ్ ట్వంటీ సెవెన్ ఇయర్స్ మోర్ దాన్ హిస్ సన్ ఓకే ట్వంటీ ఎయిట్ ఇయర్స్ అండి ఆఫ్టర్ త్రీ ఇయర్స్ ఆఫ్టర్ త్రీ ఇయర్స్ ఏజ్ వుడ్ బికమ్ ఫైవ్ టైమ్స్ ఆఫ్ హిస్ సన్ ఫైవ్ టైమ్స్ ఆఫ్ హిస్ సన్ సో వట్ ఈస్ ద ప్రజెంట్ ఏజ్ ఆఫ్ సన్ అండ్ ఫాదర్ ఓకేనా వట్ ఈస్ ద ప్రజెంట్ ఏజ్ ఆఫ్ సన్ అండ్ ఫాదర్ సో ఇక్కడ ఏమన్నాడు అండి తండ్రి కొడుకు వయసు కంటే ఇరవై ఎనిమిది సంవత్సరాలు పెద్ద ఆయన మూడు సంవత్సరాల తర్వాత తండ్రి వయసు కొడుకు వయసుకి ఐదు రేట్లు సో ఫస్ట్ ప్రియారిటీ డిఫరెన్స్ స్మాల
సో ఇది ఒక డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్ ప్రజెంట్ ఏజ్ ఈజ్ సిక్స్ ఇయర్స్ మోర్ దాన్ హిస్ సన్ నౌ ద ఫాదర్ ఏజ్ వుడ్ బికమ్ వన్ పాయింట్ ఫైవ్ టైమ్స్ ఆఫ్ హిస్ సన్ వట్ ఈస్ ద ప్రజెంట్ ఏజ్ ఆఫ్ సన్ అండ్ ఫాదర్ తండ్రి వయసు కొడుకు వయసు కంటే ఆరు సంవత్సరాలు పెద్ద అయినా తండ్రి వయసు కొడుకు వయసుకి వన్ పాయింట్ ఫైవ్ టైమ్స్ ఉంటుంది అయినా ప్రస్తుతం తండ్రి కొడుకుల వయసు ఎంత సో ఓకేనా సో ఇక్కడ ఏమన్నాడు డిఫరెన్స్ సిక్స్ ఇయర్స్ స్మాల బిగ్గ సో వన్ పాయింట్ ఫైవ్ టైమ్స్ వన్ పాయింట్ ఫైవ్ టైమ్స్ టూ టైమ్స్ వస్తే ఏమని రాసుకున్న మైనస్ వన్ రాసి టూ మైనస్ వన్ వన్ తో డివైడ్ చేస్తాం వన్ పాయింట్ ఫైవ్ టైమ్స్ వన్ పాయింట్ ఫైవ్ మైనస్ వన్ దట్ ఈస్ వన్ జీరో పాయింట్ ఫైవ్ తో డివైడ్ చేస్తాం జీరో పాయింట్ ఫైవ్ తో డివైడ్ చేస్తే ఏమొస్తుంది అండి ఇక్కడ ట్వెల్వ్ వస్తుంది సో ట్వెల్వ్ ప్లస్ సిక్స్ ఏమవుతుంది అండి ఎయిటీన్ సో ట్వెల్వ్కి ఎయిటీన్కి ఎన్ని టైమ్స్ ఉందంటే మనం అబ్జర్వ్ చేయండి ట్వెల్వ్ వన్ జా టూ ట్వెల్వ్ ప్లస్ సిక్స్ ఉంది కనుక ఆఫ్ సో వన్ అండ్ హాఫ్ టైమ్ అనేది ఉంది సో సాటిస్ఫైడ్ సో ప్రజెంట్ ఏజ్ ఎంత అన్నాడు సో ఇక్కడ ప్రజెంట్ ఏ కదా ఇది సో ప్రజెంట్ ఏజ్ వచ్చేసి సన్ ట్వెల్వ్ అండ్ బిగ్గర్ వచ్చేసి మనకి ఎయిటీన్ అంటే ఫాదర్ యొక్క ఏజ్ వచ్చేసి ఎయిటీన్ సో ఓకే సో వన్ పాయింట్ ఫైవ్ టైమ్స్ అంటే మైనస్ వన్ దట్స్ ఇట్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే ఫాదర్స్ ప్రజెంట్ ఏజ్ ఇస్ ట్వెల్వ్ ఇయర్స్ మోర్ దాన్ హిస్ సన్ ఆఫ్టర్ త్రీ ఇయర్స్ ద ఏజ్ వుడ్ బికమ్ టూ పాయింట్ ఫైవ్ టైమ్స్ ఆఫ్ హిస్ సన్ వట్ ఈస్ ద ప్రజెంట్ ఏజెస్ ఆఫ్ సన్ అండ్ ఫాదర్ సో ఇక్కడ ఏమన్నాడు అండి తండ్రి మరియు కొడుకు వయసు కంటే పన్నెండు సంవత్సరాలు సో డిఫరెన్స్ ఈజ్ ట్వెల్వ్ అండ్ స్మాల్ అహియా బిగ్ అహియా అండ్ మూడు సంవత్సరాల తరువాత టూ పాయింట్ ఫైవ్ టైమ్స్ అన్నాడు టూ పాయింట్ ఫైవ్ టైమ్స్ అన్నాడు సో టూ పాయింట్ ఫైవ్ టైమ్స్ అంటే మనం దేనితో డివైడ్ చేయాలండి వన్ పాయింట్ ఫైవ్ తోటి సో వన్ పాయింట్ ఫైవ్ తోటి డివైడ్ చేస్తే మనకి ఏమొస్తుంది అండి ఇక్కడ ఎయిట్ అనేది వస్తుంది సో ఎయిట్ ప్లస్ ట్వెల్వ్ ఏమవుతుంది అండి ట్వంటీ సో ఎయిట్ అనేది ట్వంటీకి టూ అండ్ హాఫ్ టైమ్స్ ఏమైనా ఉందా సో అఫ్ కోర్స్ ఉంది ఎనిమిది రెండు పదహారు అవుతుంది మళ్ళీ సగం నాలుగు కనుక ఇరవై రెండున్నర రేట్లు సో బట్ ఇది ఎప్పుడు 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 అన్నాడు ఇది త్రీ ఇయర్స్ తరువాత అన్నాడు సో త్రీ ఇయర్స్ తరువాత ఎయిట్ ఇయర్స్ సో ప్రజెంట్ ఏమవుతుంది ఫైవ్ త్రీ ఇయర్స్ తర్వాత ట్వంటీ ఇయర్స్ ప్రజెంట్ ఏమవుతుంది సెవెంటీన్ So this is our answer. Okay. So మన అక్కడ మనకి ఆ క్యాలిక్యులేషన్ పోకపోతే ఏ విధంగా సార్ అంటే ఈ విధంగా నార్మల్ మెథడ్ ఏ విధంగా చేసామో మన ఫస్ట్ క్వశ్చన్కి ఆ విధంగా చేసేయండి ఓకేనా సో మోస్ట్లీ మిమ్మల్ని అడగకపోవచ్చు అలా ఓకే సో దిస్ ఈజ్ అవర్ టుడే క్లాస్ థ్యాంక్ యూ ఆల్ ద వెరీ బెస